Hello friends, welcome to Sindhu English channel. So, in this class, we will see a drama or a drama. And this was the drama written by R.B. Sheridan, the school for scandal. Okay, so R.B. Sheridan, this full name is Richard Brinsley Sheridan and he was an Irish, that is he was born on Ireland. So, born on the year 1751 in Dublin, Ireland. So, Ireland la perindha vara vara, adhanala vara vandhu pathing abdina Irish abdina suluvanga. An Irish satirist, satirist, satirist na yaru, nama vandhu poet kelly potrukkoon, sarikla dramatist, novelist, inga vartti yelang patrukkoon. But satirist, what is the meaning for satirist? So, satire abdina suluvanga liya? So, satire abdina inna meaning arthu vandhu kainan pathing abdina? Nayanti Tanamaka, Silavisha English soldier, the Minsulma. So Adam Marida. Okay, so other than the Ever and the Tanodi novel Galagotum, eleven the Nada Hangalagotum. So yet we require Ademari, Evidirkra, Rendu Sedikra. So Everodi and the Nada Hangal Ella may want the Nayanti Tanamada, Yukuna, the comical, okay, comical arco, Ella may want the conjo double meaning arco, and the pace of Kudia Vartical Jalap. Vartai Jalam ni suluang perang. Adalah rumah ala ka orang eri diri pahre. So so that only he is called as an Irish satirist, playwright, okay, playwright, poet, okay, and long term owner of the London Theatre Royal Drury Lane, okay. This was a famous theatre. So arah ka kalangan la nada kengal nadei peter kuriya eden gal dah mande pasca theatre ra iran didi. So cinema arah mikir dika muna di nama sulu. So, apa anda patingi? Nah, the Royal Drury Lane, apa ingat teater ke? Awal re romba kali mana anda owner a yang dapat. Ada dah orang orang dia. Apa patr pangga? Adik apa ramah anda patingi? Nah, ibaru mana anda edet ter nada teater pan. Adik agak dah solat. Royal Drury Lane, and he was also a wig. Ada tu his work sosya MP, member of Parliament. So political career, apa ingat pakam boleh dah awal re anda patingi? Nah, kita datang mukti rendah, anda kalau anda Politician, arah sel wadi aku, awal rende iran dengar. So the House of Commons, apa tinggal orang orang itu lah. Awal orang party name, mana political party orang name, apa tinggal bina Wig, apa yang suluah. Okay, W H I G, Wig and. So first, awal orang literary career, mana apa tinggal bina play, poet and playwright ada arah macam. Adik apapun mana sila kalangan kalau kerjici, awal orang terima mana politician ke boleh. Okay. So Sheridan, nama air kanan saya solito, satirist abin solite. So he is best known for his contribution to the revival of the English Restoration comedy of manners. Very important. He is popularized the comedy of manners. So comedy abin nara mungkin teriyo, naga cuy abin solite. So apa ini ada ni? Comedy of manners. So, one new genre, one new way to do it. What is the comedy of manners? What is the comedy of manners? So, make fun of the behavior of a particular class. Make fun of the behavior of a particular class. So, particular class, he always talks about the upper class society. So, in the society, there are many people in the society, or the upper class people. So, anda maklul udah ya, pelak ke pelak kan? So, abang udah ya pergi, orang udah ya anda segi kekal. Ida, semua time ini, anda, anda kalat lah, anda maklul, apa dia iran dah angga, apa dia ni, ada ur nafas cuci ya, sula bicar. Adi dah, anda pati kan? Comedy of manners. Ada tu manners, abdi ni, muda ramu udah pelak kan? Dana. Ipa, ni apa orang abdi ni, ada, abis sula dam. Ida, iper tu udah ya fashion, abdi ni sula dam, dengar la? Fashion. So, trending la iri kerde. Anda madri. Apa anda kalak katat la, anda society la, anda samudah itu la, anda upper class people la, macam mana iran dah angkat. Maximum mainly pating apa ni, anda women characters. So, anda women characters mana, macam mana dress panik itu angkat, macam mana nadi itu angkat. Apa ni yang kita solat, ada anda solat kuli ber, awal dah, ada dah anda comedy of manners, apa ni solat angkat. Ini orang baru jenis ini. So, anda novel kelar kotor, drama kelar kotor, ini orang baru baru berkhaya ana. Or gender abin suruhan, okay? So aduk ke karena kami yar abin pating, adik ke pergi ana panggilip contribution abin na panggilip. So ini dah kurutte di yar pating na or bishel. So ini ber kapra inda madri nariye per bande kabeh kelala nariye elidiri kanga. 
so popular in england and france so in the comedy of nanas vandu enga adhigama popular adha prabalama irundhadu paathina popular in england and france okay and his famous works poetical works appadi paathina the rival the rival 1775 the school for scandal 1777 and the critic 1779 so our important works mattum da kuduthiruken avar nariya works eludhirkar so these are the uh, these plays makes him a famous man so in the nadagangal la avar vandu yetrnadukku apperama pathina avar miga periya or high position ku avar kondu pochu avar yaar abingiradhu society la irukra ella makkalukkume theriya vechudhu adukaga so these are the important and the major works of rb sherigan now let us see about the school for scandal So first, the title of the English model is all about it. The school for scandal. What is the meaning for scandal? So scandal, what is the meaning of scandal? Rumors. That is, we say in Tamil, we say that the English model is all about it. The English model is all about it. So, the English model is all about it. So, the English model is all about it. So, you know what is the meaning of the English model? But, the English model is all about it. So, the English model is all about it. So, the English model is all about it. So, the English model is all about it. So the school, school is the name of the education institute of school. So in this case, the school is the name of the school. Just the name of the collective name of the school. The school of fish. The name of the fish is the name of the school. The name of the collective name of the school is the school of fish. So that's the name of the school for scandal. Rumors is the name of the school. What is the rumor? Who is the name of the school? 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 Okay. The school for scandal was written and published both the same year. So, we have to write the same year. So, written on the year and published on the year 1777. So, Janir Paranga, so this comes under the genre comedy of manners. So, we have to say that comedy of manners is what we have to say. So, that is what we have to say. Upper class society. Male threat to Makkal. பழக்க வழக்கங்கள் அவங்க அதனால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் த செட்டிங் ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல நடந்திருக்கோம் இங்கிலாந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ லண்டன் செட்டிங் இஸ் லண்டன் அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த கேரக்டர்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் சொல்லும் பொழுதே நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரியும் ஓரளவுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நம்ம ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரதர்ஸ் ஜோசப் சர்ஃபேஸ் சார்ல் சர்ஃபேஸ் ஸோ ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு யங் லேடி மரியா அப்படிங்கிற கேர்ளை லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் மரியா வந்து யாரை லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ல் சர்ஃபேஸ் ஓகே ஸோ மரியா வந்து லவ் பண்ணுறது சார்ல் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஜோசஃபும் வந்து மரியாவை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாங்க ஓகே சிஸ் யூ சேங் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பெஞ்சமின் பேக் பைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவரும் வந்து மரியாவை லவ் பண்ணுறார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெஞ்சமின் பேக் பைட்டோட அங்கிள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராப்ட்ரி கிராப்ட்ரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அனதர் எங் ஒரு ஓல்டு எ ரிச் விடோ ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எ ரிச் விடோ கேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடி ஸ்னேர்வல் ஸோ லேடி ஸ்னேர்வல் ஸோ லேடி ஸ்னேர்வல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மரியாவுடைய ஃப்ரெண்ட் மரியா வந்து பாதுகாக்கிறது அவங்க தான் ஓகே ஸோ இப்போ மரியாவை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லேடி ஸ்னேர்வல் லவ் சார்ல்ஸ் லேடி ஸ்னேர்வலும் சார்ல் சர்ஃபேஸை லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இவரை திருமணம் செய்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரூமரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு வதந்தியை பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சார்ல்ஸ் சர்ஃபேஸுக்கும் லேடி டீசல் ஓகே ஸோ லேடி டீசல் அப்படிங்கிற கேரக்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரூமரை அவங்க பரப்பி விடுறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்போ இந்த ரூமரை பண்ணால் அப்போ சார்ல்ஸும் மரியாவும் பிரிஞ்சிடுவாங்க சார்ல்ஸை வந்து லேடிஸ் நேர்வல் திருமணம் பண்ணிக்கலாம் மரியாவை வந்து ஜோசப் சர்ஃபேஸ் திருமணம் செய்துக்கலாம் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இவருக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் ஸ்னேக்னு ஒரு கேரக்டர் இது வந்து கேரக்டர்ஸ் நேம் சர்வெண்ட் ஆஃப் 
லேடிஸ் நெர்வல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் கேண்டவர் ஸோ ஒரு நா ஒரு நாலு லேடிஸ் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தாலே பொருளை பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி லேடிஸ் நேர்வல் ஒருத்தவங்க மிஸ்ஸஸ் கேண்டர் ஒருத்தவங்க அடுத்தது இவங்க சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சமின் பேக்வைட் கிராப்ட்ரி ஸோ தீஸ் தீஸ் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ரூமர்ஸ் இந்த வதந்திகளை பரப்புகிறவங்க இவங்க தான் சரிங்களா பீட்டர் தீசல் ஸோ பீட்டர் தீசல் அண்ட் லேடி தீசல் இவங்க தான் வந்து இதில் மெயின் கேரக்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மெயின் கேரக்டர் ஸோ இவங்களை வச்சு தான் வந்து இந்த கதையே உருவானது மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஸோ பீட்டர் சீசல் இவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஓல்டு ஜென்டல்மேன் நியூலி மேரீடு லேடி டீசல் ஸோ லேடி டீசல் இஸ் அன் யங் கேர்ள் அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓல்டு மேன் தான் அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருமணம் செய்திருக்கிறார் ஒரு யங் கேர்ல திருமணம் செய்திருக்கிறார் ஸோ அவரோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு யங் கேர்ல திருமணம் செய்திருக்கிறாரு அந்த யங் கேர்ள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்துலேருந்து வராங்க ஸோ அப்புறம் இந்த வில்லேஜ் பீப்புள் ஸோ அப்புறம் கிராமத்துலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பெண் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க கரெக்டாக வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார் ஆனால் அந்த வில்லேஜ்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய லேடி டீசல் அவங்க இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ சிட்டிக்கு வந்தோடனே ரொம்ப நல்லா ஹாயாக மாடர்னாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரியே தானும் வந்து ஆடம்பரமாக வந்து ஆடை அணிந்துக்கிறது பணத்தை வந்து ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணுறது ஸோ நிறைய ஆண்களோட தொடர்பு வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க இது வந்து யாருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை பீட்டர் டீசலுக்கு பிடிக்கல ஸோ ஒரு நல்ல கோம்லி ஹேர்லாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு பட்டு ஸ்மால் ஹேஸ் அண்ட் அஃபர்ட் வித் அதர்ஸ் மற்ற ஆண்களோடு அவங்க நெருங்கி பழகல பட் நிறைய பணம் செலவு பண்ணுறாங்க ஆடம்பரமாக வாடுறதுக்காக நிறைய பணம் செலவு பண்ணுறாங்க இது வந்து அவருக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இதையே வந்து ஒரு காரணமாக வச்சு தான் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ லேடி டீஸில் சார்ஸோடு வச்சு அவங்க கனெக்ட் பண்ணி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா அது வந்து ஒரு ஓல்டு மேன் அந்த ஓல்டு மேன் கூட ஓல்டு மேன் கூட வந்து அவங்களால சந்தோஷமாக வாழ முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக ஸோ இப்படி வந்து மாற்றி விட்டுடலான்ற மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி ரூமர்ஸை பரப்புகிறாங்க ஸோ இந்த கேரக்டர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் டீசல் இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா ப்ரொலாகு ஸோ ப்ரொலாக பேசுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் டீசல் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக எப்பிலாக் யார் பேசுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடி டீசல் ஸோ ஃபைனலாக லாஸ்ட்டில் பேசுறது எப்பிலாக் ஓகே ஸோ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த பீட்டர் டீஸ் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு அங்கிள் இருக்கார் ஆலிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இ வாஸ் அ ரிச் வெல்த்தி மேன் ஸோ இவர் வந்து நிறைய வந்து பணம் சம்பாதிச்ச ஒரு ஒரு மேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து க நெஃப்யூஸ் மாதிரி ஓகே அங்கிள் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் ஹி இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பீட்டர் டீசல் பீட்டர் டீசலுடைய ஃப்ரெண்டு சரிங்களா இவருடைய சொத்துக்களை வந்து இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய வாரிஸ் ஆனால் அவருக்கு மேரேஜ் ஆகல ஸோ அதனால் தன்னுடைய அந்த ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்களே இவங்கக்கிட்ட தான் அந்த தன்னுடைய சொத்தை எல்லாத்தையும் ஒப்படைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறு வருடங்கள் கழித்து அவர் வருவார் வந்ததுக்கப்புறம் யார் நல்லவங்க அப்படிங்கிறத நிறைய ரூமர்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இல்லையா இவங்களை பற்றி ஸோ அப்போ இதை வந்து அவர் தான் கண்டுபிடிப்பார் யார் இந்த ரெண்டு பேரில் நல்லவங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அவங்கக்கிட்ட தன்னுடைய சொத்துக்களை ஒப்படைக்கிறதுக்காக இருக்கிறார் ஸோ திஸ் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவர் அங்கிள் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ரவுலே ஸோ ரவுலேங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிவார்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸ் அதாவது ஸ்டிவார்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிரதருடைய ஃபாதர்னு கூட சொல்லலாம் சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸ் ஃபாதர் ஸோ இவங்களுடைய அப்பாவுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க பணியாட்களாக வேலை செய்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போவும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அப்பாக்கிட்ட வேலை செய்தாலும் தான் அவருடைய பிள்ளைங்க தானே ஸோ அவங்கள பற்றின கருத்துக்கள் அவங்க எப்படி என்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அடிக்கடி என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு இவரும் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறார் ஓகே இவர் ஒரு இம்பார்ட்ட
கொஞ்சம் பேராசை பிடிச்சவங்க மாதிரி ஸோ அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டத்தை பற்றியெல்லாம் நினைக்காமல் தனக்கு பணம் வந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர் ஸோ ஜூவிஷ் மணிலேருந்து அண்டு கேர்லஸ் கேர்லஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சார்ல் சர்ஃபேஸ் அண்டு ட்ரிப் ட்ரிப் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வெண்ட் ஆஃப் சார்ல் சர்ஃபேஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஆலிவர் அப்படி இருக்கார் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸோடைய அங்கிள்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதில் சார்ல்ஸ் சர்ஃபேஸ் யார் ஜோசப் சர்ஃபேஸ் இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் வந்து நல்ல கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மாறு வேடமிட்டு போகிறார் டிஸ்கைஸ் So he disguised himself as Mr. Premium and Mr. Stanley. So two characters are going to go to the mall. So who is the premium in the character? Who is the premium in the character? Who is the money lender? Who is the money lender? So 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 who is the premium in the character? அவர் போறாரு மிஸ்டர் பிரீமியம் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா அனதர் மணி லெண்டர் ஓகே அடுத்தது சார்ல்ஸ் ஜோசப் சர்ஃபேஸ் சாரி ஜோசப் சர்ஃபேஸ் சந்திக்க போகும் பொழுது அவர் என்னவா போறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர்ல போறார் ஸோ மிஸ்டர் ஸ்டான்லிங்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் பிரதர்ஸ் உடைய ரிலேஷன் தான் பூவர் ரிலேஷன் ஸோ ஹீ இஸ் இன் நீட் ஆஃப் மணி ஸோ அவருக்கு வந்து சில பண தேவை இருக்கு சர்ஃபேஸ் கிட்ட போயிட்டு ஜோசப் சர்ஃபேஸ் கிட்ட இருந்து பணம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அந்த கேரக்டரில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜோசப்பை சந்திக்கிறார் சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஆலிவர் ஸோ ஆலிவர் வந்து மிஸ்டர் பிரீமியம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர்லையும் மிஸ்டர் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற கேரக்டர்லையும் அவங்கள சந்திக்க போகிறார் ஸ்னேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஒப்புப்பார் அதாவது ஸ்னேக் காட்ஸ் அ மணி டு ஸ்ப்ரெட் த ரூமர் ஸோ இந்த ரூமர் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்னேக் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து பணம் வாங்கியிருக்கிறங்கிற விஷயம் வந்து இறுதியாக தெரிஞ்சிருக்கும் இதை தடவை வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அப்படி கிட்ட நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் லாஸ்ட்டாக சொல்லுவார் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் யார் யார் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அப் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஜோசப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்ஸ் அ கன்னிங் அண்ட் ஆம்பிஷியஸ் ஸோ ஆம்பிஷியஸ் அப்படின்னா பேராசைக்காரன் கன்னிங் அப்படின்னா தந்திரமானவங்க சரிங்களா ஸோ வெளி உலகத்துக்கு தன்னை வந்து ஒரு நல்லவன் மாதிரி காட்டிக்கிறாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார பார்க்கும்பொழுது அவர் என்ன பண்ணார் கொஞ்சம் பேராசை பிடிச்சது ஓகேங்களா ஸோ அதுவே சார்ல்ஸ் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹி ஸ்பென்ஸ் த மணி லாவிஷ் அப்படின்னு நம்ம எழுதினோம் லாவிஷிங்லி அதாவது ரொம்ப ஆடம்பரமாக வீணாக வந்து பணத்தை செலவு பண்ணக்கூடியவர் ஓகே ஸோ தனக்குன்னு எதுவுமே எடுத்து வச்சுக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு செலவுக்கு ஓகே முடிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக வந்து பணத்தை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க வீணாக செலவு பண்ணி இப்போ பண தேவையக்கில் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நில இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஆக்ட் ஒன் தேர் ஆர் டோட்டலி ஃபைவ் ஆக்ட்ஸ் ஓகே மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பகுதிகள் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஆக்ட் ஒன் சீன் ஒன் ஸோ ஆக்ட் ஒன் சீன் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் அதாவது லேடி ஸ்னர்வல் இஸ் டாக்கிங் வித் ஸ்னேக் லேடி ஸ்னேர்வல் ஸ்னேக் அவங்க அவருடைய சர்வன் கிட்ட பேசுகிறாங்க ஸோ சார்ல்ஸுக்கும் லேடி டீசலுக்கும் ஒரு உள்ள ஒரு உறவை வந்து ஒரு ரூமராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணு ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு தப்பான உறவு இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்னேக் கேட்குறாரு அப்போ வந்து லேடி ஸ்னேர்வல் சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து சார்ல்ஸ் பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் நான் சார்ல்ஸ் திருமணம் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஜோசப் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஜோசப்க்கும் யாரை பிடிச்சிருக்கு மரியாவை பிடிச்சிருக்கு ஸோ அப்போ லேடி டீசலுக்கும் சார்ல்ஸுக்கும் ஒரு உறவு இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவாங்க சார்ல்ஸும் மரியாவும் பிரிஞ்சிடுவாங்க ஸோ அப்போ நான் வந்து ஈஸியாக சார்ல்ஸ் திருமணம் செய்துப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த ரூமர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் மிஸ்ஸஸ் கேண்டோர் ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே வந்து அந்த ஸ்டோரியே சொல்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அடுத்ததாக அங்கே யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரியா ஸோ மரியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கோபமாக வந்து உள்ளார என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி வராங்க அவங்க வந்து லேடி ஸ்னேர்வல் கிட்ட வந்து கோவப்படுறாங்க எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் லைக் டு டாக் வித் திஸ் பீப்புள்ஸ் அதாவது பெஞ்சமின் பேக் பைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா பெஞ்சமின் பேக் பை
நாட்டில் இருக்கிறது தானே சொல்ல முடியும் அவங்களாம் ஏன் அவர் மேலே தனிப்பட்ட முறையில் அவர் மேலே அவருக்கு எங்களுக்கு என்ன கோவம் ஓகே அது மட்டும் இல்லை பெஞ்சமின் பிளாக் பைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் அ போயட் அவர் வந்து நல்லா வந்து ஒரு பாடல் எழுதக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர் பாட்டு பாடக்கூடியவர் அப்படின்னு அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க இது எதுக்காக லேடிஸ் நேர்கள் வந்து அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா So he would like to marry him. Benjamin Bagbite வந்து மரியாவ லவ் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்கள திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக லேடிஸ் நேர்வில் என்ன சொல்கிறாங்க பெஞ்சமின் பேக்பைட்டை பற்றி ஒரு புகழ்ந்து வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கு இப்போ நடுவில் வந்து ஜோசஃபும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறாரு ஸோ ஜோசஃப் வந்து என்ன சொல்கிறார் ஜோசஃப் வந்து ரொம்ப நல்லவர் அவர் வந்து இப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்கார் அவரை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க ஸோ மரியாவுக்கு வந்து ஜோசஃப் மேலே ஒரு அஃபெக்ஷன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மற்றவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா லேடிஸ் நேர்வலுக்கு வந்து ஒரு ஒரே ஆப்ஷன் தான் அவங்க சார்ஸ் திருமணம் பண்ணிக்கணும் மரியாவை திருமணம் செய்துக்க கூடாது சார்ஸ் சரிங்களா ஸோ மரியா ஒன்று பெஞ்சமின் பேக் போயிட்டு அப்படி இல்லைனா ஜோசப் இந்த ரெண்டு பேரில் யாரா ஒருத்தர் அவரை திருமணம் செய்துக்கலாம் ஆனால் சார்ஸ் தனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுல லேடிஸ் நேர்வல் இருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாரும் ஜோசப்பை பற்றி உயர்ந்து சொல்கிறாங்க சார்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அவருடைய அந்த எக்கனாமிக் கண்டிஷனை பற்றி லேடிஸ் நேர்வல் பேசுகிறாங்க இது வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பண தேவையில் இருக்கிறாரு அவர் கூட யார் மோசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மணி லெண்டர் சுற்றிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு சார்ஸோடைய சொத்துக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் கைப்பற்றிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் சார்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது சரிங்களா ஸோ ஆக்ட் ஒன் சீன் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் நடந்துட்டுருக்கும் ஆக்ட் ஒன் அடுத்தது சீன் டூ சீன் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடி டீசல் ஸோ லேடி டீசல் அண்ட் பீட்டர் டீசல் ஸோ இவங்கள பற்றி சொல்ல வராங்க அதாவது பீட்டர் டீசல் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுலே அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபெய்ட்ஃபுல் ஓல்டு மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து தன்னோட ஒய்ஃபை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஓகே ஸோ அதாவது அவங்கள வந்து நான் கிராமத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ரொம்ப வந்து ஹோம்லியாக கொஞ்சம் அடக்கமாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன் பட் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆடம்பரமாக இந்த பணத்தெல்லாம் வந்து செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் வந்து அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஒன் சீன் டூவில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுலே வந்து இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறாரு ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டாரு ஓகே அவர் வந்து பதினாறு வருடங்கள் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருந்தார் அதாவது இந்தியாவில் இருந்த மாதிரி தான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஹி லீவ்ஸ் இன் ஈஸ்ட் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஊருக்கு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பீட்டர் கிட்டே சொல்கிறாங்க ஏன்னா பீட்டருடைய ஃப்ரெண்டு தானே அவர் ஆலிவர் ஸோ பீட்டர் அண்ட் ஆலிவர் இவங்க ரெண்டு பேருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு மீட் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு அதில் ஒரு லைன்ஸ் அவர் கொடுத்துருப்பார் பதினாறு வருடங்கள் கழித்து நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டை சந்திக்க போகிறேன் அவர் வந்துட்டாரா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஒன் சீன் ஒன் அண்ட் சீன் டூ சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட் டூ சீன் ஒன் ஆக்ட் டூ சீன் ஒனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா த ஆர்கியூமெண்ட் பிட்வீன் லேடி டீசல் அண்ட் பீட்டர் டீசல் ஸோ லேடி டீசலுக்கும் பீட்டர் டீசலுக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் மாதிரி சண்டை போடுற மாதிரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் பணம் கேட்பாங்க அது வந்து அவர் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் ஏன் தான் உன்னை திருமணம் செய்துக்கணும்னே தெரியல ஸோ நான் அப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இப்படி என்னோடய லைஃப் இந்த மாதிரி மாற்றிட்டீங்க போயிடுங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லையா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ ஃபைனலாக ஓகே இதுக்கப்புறம் உங்கள் கூட நான் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண விரும்பலை நான் வந்து எங்கே போகிறேன் லேடிஸ் நேர்வல் வீட்டுக்கு போகிறேன் வேணால் நீங்கள் வந்து அங்கே வேணால் வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி அவங்க தானே அந்த அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாங்க ஸோ நான் அங்கே போகிறேன் நீங்கள் வேணால் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து போயிடுறாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் டூ சீன் ஒன் அடுத்தது சீன் டூ ஸோ இப்போ சீன் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா தே கிவ் த இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் லேடிஸ் நேர்வல் ஸோ லேடிஸ் நேர்வலுடைய ஹவுஸை காமிக்கிறாங்க அங்கே வழக்கம் போல் யார் யார் கிராப்ட்ரி மிஸ்ஸஸ்
ஸோ வெளியில் போனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து திரும்ப போயிட்டு பர்ஸ்னலாக வந்து ஜோசப் வந்து மரியா கிட்ட மண்டி இட்டு கேட்குறார் அதாவது நீல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு முட்டி போடுறேன்னு சொல்லுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி முட்டி போட்டுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து கெஞ்சி கேட்குற மாதிரி என்னை லவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லார் என் சில விஷயங்கள் நான் உனக்காக இப்படி இருப்பேன் அப்படி இருப்பேன்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பட் ஆனால் அது வந்து மரியா வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவும் செய்யாதீங்க ஐ லவ் ஒன்லி த சால்ஸ் எனக்கு சால்ஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு நான் சால்ஸ் தான் திருமணம் செய்துப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க இதை வந்து யார் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லேடி டீசல் பார்த்துருவாங்க ஸோ இப்போ லேடி டீசலுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஜோசப் சர்ஃபேஸ் கூட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதான் இது வந்து ஒரு ஃபேஷன் அப்படி தான் சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம மேல் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து யார் வேணாலும் யார் கூட வேணாலும் இருக்கலான்றாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஜோசப் சர்ஃபேஸோட நெருக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசைப்படுவாங்க பட் இது வரைக்கும் அந்த அவன் மனசுக்குள்ளார நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இது ஏன் அவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேடி டீசல் கூட அந்த மாதிரி அவர் பழகுவார் அதாவது அவருக்கு என்னன்னா லேடி டீசல் கூட பழகி எப்படியாவது மரியாத திருமணம் செய்துக்கணும் ஓகே ஸோ ஏன்னா பீட்டர் டீசல் அண்ட் லேடி டீசல் அவங்க தான் வந்து மரியாவுடைய கோடியன் அதாவது வார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தே ஆர் த வார்டு வார்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குழந்தைங்க அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்க அவங்களோட கோடியன் இன்சார்ஜில் விட்டுருப்பாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறவங்கள தான் அவங்க என்ன பண்ணணும் திருமணம் செய்துக்கணும் அப்படி செய்துக்கிட்டால் தான் அவங்களுடைய சொத்துக்கள் வந்து அவங்க கைக்கு போடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து வார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ பீட்டர் டீசல் பீட்டர் டீசல் தான் வந்து வார்டு ஆஃப் மரியா ஓகே ஸோ அப்போ பீட்டர் டீசலோட ஒய்ஃப் தானே லேடி டீசல் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க லேடி டீசலை வந்து எப்படியாவது வந்து அவங்களையும் சடியூஸ் பண்ணணும் அதே சமயம் என்ன பண்ணணும் மரியாவை திருமணம் செய்துக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு அவர் லேடி டீசல் கூட கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி பழகுவார் ஸோ அதை லேடி டீசல் வந்து அவங்க தப்பாக புரிஞ்சுப்பாங்க ஜோசப் வந்து தன்னை லவ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த வந்து மரியா கிட்ட வந்து அந்த மண்டிகிட்ட கேட்குறத அவங்க பார்த்துட்றாங்க ஸோ பார்த்த உடனே அவங்க கிட்ட அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இல்லை நீயும் நானும் பழகிறத மரியா வந்து பீட்டர் கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மரியா கிட்ட வந்து பெக் பண்ணேன் அப்படி இப்படி மாற்றி பேசிட்டார் ஓகே ஸோ மரியா கிட்ட நான் அதுக்காக பெக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சு மாற்றி கூட்டிகிட்டு போயிடுறார் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ட் டூ சீன் டூ ஓகே சீன் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குள்ளார ஆர்கியூமெண்ட் சீன் டூ வந்து லேடிஸ் நேர்வல் ஹவுசஸில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அங்கே பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஆக்ட் டூவில் சீன் த்ரீ சீன் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி ஹேட் கிவன் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா ரவுலே வந்து சொல்லியிருப்பார் இல்லையா பீட்டர் கிட்ட அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அந்த இடத்த ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் வந்து ரவுலேவும் பீட்டரும் போய் பார்க்குறாங்க அப்போ என்னன்னா ஏற்கனவே அந்த ரூமர் பரவி இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா சார்ஸ் சர்ஃபேஸ்க்கும் லேடி டீசலுக்கும் வந்து கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் பீட்டருக்கு வந்து சார்ஸ் மேலே பயங்கர கோபம் ஸோ தன்னோட மனைவி கிட்ட வந்து இவர் ஏதோ தொடர்பு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஜோசப் தான் வந்து ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அப்போ ஆலிவர் கிட்ட வந்து ஜோசப் வந்து ரொம்ப நல்ல பையன் ஸோ உன்னோட சொத்தெல்லாம் நீ என்ன பண்ணலாம் ஜோசப்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து ரவுலேக்கு வந்து அதில் உடன்பாடு இல்லை ஸோ ரவுலே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இல்லை சார்ஸ் வந்து பணத்தை வீணாக செலவு பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஜென்யூர் கேரக்டர் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்யூன் பர்சன் அவன் ஸோ சார்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அப்போ ஆலிவர் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த உண்மையை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் டூ சீன் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய சம்மரி அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் த்ரீ சீன் ஒன் ஸோ ஆக்ட் த்ரீ சீன் ஒன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ என்னென்ன சார்ஸ் பிரதர்ஸ் பற்றின எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ ரவுலே
அந்த தண்டல்காரர் கிட்டேருந்து நான் பணம் வாங்கி தரது தான் வந்து சார்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் ஈவினிங் வந்து சார்ஸை வந்து நான் சந்திக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் சந்திக்க போகும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த தண்டல்காரர் மாதிரி அதாவது யார் மிஸ்டர் ப்ரீமியம் ஸோ இவரை மாதிரி நீங்கள் வேடமிட்டு வாங்க நீங்களே வந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் சார்ஸை பற்றி என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கு வந்து ரவுலே பீட்டர் இவங்க எல்லாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் வந்து என்னவா மாத்துறாங்க மிஸ்டர் ப்ரீமியம் ஒரு மணி லெண்டர் மாதிரி மாற்றி மோசஸ் வந்து டீச் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு தண்டல்காரர் அப்படின்னா எப்படி நடந்துப்பார் எப்படி பேசுவார் அப்படி அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த தோணைகள்லாம் அவருக்கு டீச் பண்ணி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மணி லெண்டர் மாதிரி அவரை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் த்ரீ சீன் ஒனில் இருக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூ ஸோ இப்போ இந்த சீனில் சீன் ஒன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் லேடி டீசல் அண்ட் பீட்டர் டீசல் ரெண்டு பேருக்குமே திரும்பவும் வந்து சண்டை இடுற மாதிரி காமிப்பாங்க ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அங்கே போகக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்க மோசஸ் அண்ட் சார் ஆலிவர் ஆஸ் மிஸ்ஸஸ் ப்ரீமியம் மோசஸும் ஆலிவர் என்னவா போகிறாரு மிஸ்ஸஸ் மிஸ்டர் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சார்ஸ் ஹவுஸுக்கு போகிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சார்ஸ் ஹவுசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கிராண்ட் பார்ட்டி மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா குடிச்சிட்டு கும்மாலம் போட்டுட்டு அப்படி சத்தமாக அதுவாக இருக்குது ஸோ அப்போ தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அந்த சர்வெண்ட்டு ஸோ ட்ரிப்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ட்ரிப் அப்படிங்கிற சர்வெண்ட் வந்து சார்ஸ் கிட்டே போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஸோ சார்ஸ் வந்து கீழே வந்து பார்க்குறாரு யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட அதாவது இந்த மணி லெண்டர் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருட்களை வந்து ஏலம் விடுறாங்க பாருங்கள் ஸோ பொருட்களை விற்பாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி ஏலம் விட்டு அந்த பணத்தில் வந்து அதுக்காக ஏலம் விடுறதுக்காக அந்த பொருட்களை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரிப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிடுறாங்க தேவையான ஓரளவுக்கு அமௌண்ட் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறமா ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூ சீன் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு பணம் தேவை அதாவது இவருடைய கடனெல்லாம் அடைஞ்சிடுச்சு சார்ஸுடைய கடனெல்லாம் வந்து இப்போ அடைஞ்சிடுச்சு ஆனால் வந்து அவங்க ஏற்கனவே அவருடைய ரிலேஷன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா மிஸ்டர் ஸ்டான்லேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவருக்கு இப்போ கொஞ்சம் பண தேவையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட்ரேட்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் போர்ட்ரேட்ஸ் முன்னோர்களுடைய படங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த படங்களை எல்லாத்தையும் வந்து விற்றுடலாம் இதை விற்றா கொஞ்சம் அமௌண்ட் வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாவை யார் கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்லஸ் சார்ஸ் சர்ஃபேஸுடைய ஃப்ரெண்டு கேர்லஸ் வந்து இந்த ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த இதை வந்து அந்த ப்ரீமியம் கிட்ட சார்ஸ் சொல்கிறார் இந்த போர்ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதை சொல்லும்பொழுது ஆலிவர் ஆக்சுவலாக அவர் ஆலிவர் தானே அப்போ அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வருது ஸோ என்ன இந்த சார்ஸ் இப்படி பண்ணிட்டான் இப்போ அத்தனோட முன்னோர்களுடைய இந்த படங்கள் அவங்க எவ்வளோ ஆசையாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை எல்லாத்தையும் அவன் விற்க சொல்கிறான்ல இப்போ நம்மளுடைய படமும் அதில் இருக்கும் இல்லையா சரி அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் ஸோ அப்போ எல்லா படங்களும் வருது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த அங்கிள் ஆலிவருடைய போர்ட்ரேட்டை மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதை விற்காதீங்க இதை வச்சுடுங்க ஏன்பா அப்படின்னு சொல்லிக்க இது வந்து ஹிஸ் வாஸ் நியரஸ்ட் டு மை ஹார்ட் இவர் வந்து என்னுடைய ஹார்ட் மாதிரி இவருடைய ஃபோட்டோவை நான் ஒரு பொழுதும் விற்க இல்லை நான் இதுக்கு வந்து நிறைய பணம் தரேன் ஸோ அவனை வேணும்னே வந்து இது பண்ணுறதுக்கா நான் இந்த பிக்சர் தான் எனக்கு வேணும் இவருடைய இந்த போர்ட்ரேட் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு மடங்காக கூட அவங்களுக்கு பணம் தரேன் எனக்கு அந்த போர்ட்ரேட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ சார்ஸ் என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து மடங்கு பணம் இதை கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை எனக்கு பணம் வேண்டாம் எனக்கு என்னுடைய அங்கிளுடைய போர்ட்ரேட் தான் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறார் ஓகே ஸோ அப்போ இதை கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து சந்தோஷப்படுறார் ஓகே ஸோ
சீன் டூ அண்ட் ஆக்ட் ஃபோர் சீன் ஒன்றும் இதே தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஃபோர் சீன் டூ ஓகே ஸோ ஆக்ட் ஃபோர் சீன் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே இந்த சீன்ஸ் தான் இப்போ வந்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா சார்ஸை பற்றி நான் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் வந்து பணத்தை வீணாக செலவு பண்ணுறான் பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறான் அவனுக்குள்ளார ஒரு மனிதாபிமான எண்ணம் இருக்குது அது எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஃபோர் சீன் டூ ஆக்ட் ஃபோர் சீன் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஜோசஃபை பார்க்க போகலாம் ஸோ ஜோசஃபை பார்க்க போகும்பொழுது எப்படி போகலாம் அப்படின்னும் பொழுது தான் நான் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டான்லே அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு பணம் தேவையாக இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி அவரை போயிட்டு பணம் கேளுங்க அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா ராவுத்தர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவர் தான் வந்து அந்த ஐடியாவை கொடுக்குறார் ஓகே ஸோ அப்போ தான் வந்து ஜோசஃபோட உண்மையான கேரக்டர் என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ட் ஃபோர் ஓகே ஆக்ட் ஃபோர் சீன் த்ரீயில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா பீட்டர் டீசலுக்கும் லேடி டீசலுக்கும் வந்து பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லேடி டீசல் வந்து ஜோசஃபை பார்க்கறதுக்காக போகிறாங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீன் இது தான் ஸோ இந்த பிளேவுடைய டேர்னிங் ட்விஸ்ட்டு எல்லாமேங்கிறது இங்கே தான் நடக்க போகுது பாருங்கள் ஜோசஃப் சர்ஃபேஸை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகிறாங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு ஜோசஃப் கிட்டே அப்படியே பேசுகிறாங்க ஸோ ஜோசஃப் வந்து என்னென்னமோ அதை பண்ணுறாரு ஸோ எப்படியாவது அவங்கள ஃப்ளட் பண்ணி அவங்கள சடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள பேசி வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறார் ஸோ அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய ஜோசஃபுடைய ஒரு சர்வெண்ட் வர்றார் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பீட்டர் டீசல் வந்திருக்காரு பீட்டர் டீசல் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா லேடி டீசலை வந்து நீங்கள் போய்ட்டு மறைஞ்சிக்கோங்க ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி ஸோ நீங்கள் போய்ட்டு அங்கே போய் ஒளிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி அவங்கள ஒளிய வச்சுட்டார் ஒளிய வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஜோசப் சர்ஃபேஸ் வந்து பீட்டர் டீசல் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கார் அப்போ பீட்டர் வந்து சொல்கிறார் தன்னோட உன்னோட பிரதர் சார்ஸ் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கான் சரியா என் ஒய்ஃப் கிட்டே வந்து தவறான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மட்டும் இல்லை நான் வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து லேடி டீசல் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லை நான் சார்ஸ் கிட்டே பேசுகிறேன் அப்படி செய்கிறேன் இப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் அப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் அவனுடைய சர்வெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார்ஸ் வந்திருக்காங்க சார்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஸோ இவர் உடனே ஒளியிறதுக்காக போகிறார் அப்போ ஓடி போய் ஒளியும் போது அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி அங்கே அந்த கேர்ளோட அந்த ஸ்லிப்பர் மட்டும் தெரியுது ஏதோ ஒரு பெண் அங்கே இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அங்கே போகாதீங்க அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் லேடி ஃப்ரெஞ்ச் மில்லனர் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஃப்ரெஞ்ச் மில்லனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஒரு லேடி இருக்காங்க அதனால் அங்கே போகாதீங்க நீங்கள் இப்படி என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு க்ளோசட் அதாவது அந்த ட்ரெஸ்ஸெலாம் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கபோர்டு ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஒளிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒளி வச்சுடுறாங்க அப்போ ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லேடி டீசர் அவரோட ஒய்ஃப் வார்ட்ரோப் உள்ளார் அந்த க்ளோசட் உள்ளார் யார் இருக்கிறாங்க பீட்டர் டீசர் ஹஸ்பண்டு ஒளிஞ்சிருக்காங்க இப்போ சார்ஸ் வராங்க ஸோ இப்போ சார்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்கிறார் நீ வந்து ஏன் இந்த மாதிரி வந்து மரியா கிட்டே வந்து பேசுகிற லேடி டீசலை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஸோ அங்கே வந்து பீட்டர் டீசல் இருக்காங்க அதனால் நீ எதுவும் பேசாத அப்படின்னு அவர் செய்கை காட்டுறார் அதை காட்ட உடனே அவருக்கு சார்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு ஏன் அவர் வந்து ஒளிஞ்சிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இவர் வந்து சொல்லிடுவார் எனக்கும் லேடி டீசலுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி ரூமர்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறாங்க நான் வந்து மரியாவை தானே விரும்புகிறேன் அப்படி தான் சார்ஸ் கிட்டே அவர் சோ ஜோசப் கிட்டே சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுதே தான் ஸோ லேடி டீசலை பற்றி எதுவும் பேசாத பேசாதன்னு அவர் செய்கை காட்டுவார் ஏன்னு பார்க்கும் பொழுது பீட்டர் டீசல் அங்கே ஒளிஞ்சிருக்காரு அதனால் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ திரும்பவும் அந்த சர்வெண்ட் வந்து யாரோ வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் போயிடுவார் அப்போ வந்து போயிட்டு பீட்டர் டீசலை வந்து அந்த வார்ட்ரூப்பில் வந்து எடுப்பார்
அவர் அங்கே சார்ஸ் கிட்டே பேசுகிறார் ஸோ அப்போ சார்ஸ் கிட்டே பேசும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகுது திரும்பி அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க ஃப்ரெஞ்ச் மில்லேனரை அங்கே போகாத அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் திரும்ப சார்ஸ் போய் அந்த ஸ்க்ரீனை எடுத்துகிட்டு பார்க்குறாங்க அங்கே யார் இருக்கான்னு பார்த்தா லேடி டீஸ் அப்போ லேடி டீஸ் இருக்கு ஜோசஃபோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் என்ன வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ சார்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஒய்ஃப் கிட்ட நீயே பேசிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளில போயிடுறார் ஓகே ஸோ அப்போ லேடி டீஸரும் பீட்டர் டீஸரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே அப்போ தெரியல பட் வந்து தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து தம் மேலே எந்த அளவுக்கு பாசம் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் லேடி டீஸருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோசப் வந்து மரியாவை ஏன் லவ் பண்ணுறாரு நான் தானே மரியாவை லவ் பண்ணுறேன் நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுற அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் சொன்னார் இல்லையா அப்போ ஜோசஃபு தன்னை விரும்பலை அப்படிங்கிற ரீசனும் என்ன ஆயிடுச்சு லேடி டீசலுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ ஜோசப் வரார் இப்போ ஜோசப் வந்தவுடனே சொல்கிறார் லேடி டீசல் மறைஞ்சிருந்ததை ஏன் நீ என்கிட்ட சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து அந்த அதுக்கு பதிலாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மரியாவை வந்து எப்படி எனக்கு திருமணம் செய்துக்கிறதுன்னு பேசுகிறதுக்காக தான் அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு அவர் மாற்றி சொல்கிறார் ஆனால் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க லேடி டீசல் ஒத்துக்கல இல்லை நான் அதுக்கு வரல நான் வந்து ஜோசஃபோட ஒன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் இந்த உண்மையாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப போல்டாக இந்த உண்மையாக அவங்க சொல்லிடுறாங்க நான் வந்து ஜோசஃப் கிட்ட அந்த மாதிரி அவரோட சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஆனால் நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சுது அவர் என்ன விரும்பலை மரியாவை தான் விரும்பியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இனிமேல் வந்து நான் ஜோசஃபை நம்ப மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பீட்டர் டீசல் கிட்ட நேரடியாகவே அவங்க அந்த உண்மையை சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேடி டீசல் மேலே எந்த ஒரு கோபமும் இல்லை ஏன் வந்தோம் அப்படிங்கிற ரீசனை தன்னோட மனைவி தங்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம்தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டேன் அந்த அதாவது அந்த ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இல்லையா லேடிஸ் நேர்வல் கிராட்ரி ஸோ இவங்களோடலாம் நான் எந்த தொடர்பும் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய சீன் த்ரீ இது ஃபுல்லாக வந்துடும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆக்ட் ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய சீன் ஒன் ஸோ சீன் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவர் இருக்கார் இல்லையா ஸோ ஆலிவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ப்ரீமியமாக வந்து வேஷம் போட்டுட்டு அந்த ரு ஜோசப் சர்ஃபேஸ் வீட்டுக்கு வரார் ஸோ இப்போ வந்து அவர் வந்து எனக்கு பணம் தேவையாக இருக்குது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு பட் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார் என்கிட்ட பணமே இல்லை இப்போ வந்து என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறார் ஸோ இதை சொல்லும் பொழுதே அவர் வேறு இன்னொரு ஒரு வார்த்தையை அவர் விட்டுறார் அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னோடய அங்கலும் இருக்கார் ஆலிவர் ஆனால் அவர் வந்து என்னது நோட்டிய ஜெனிரஸ் பர்சன் தாராள மனப்பான்மையெல்லாம் இல்லை அவர் வந்து ஒரு அதிகமான பணம்லாம் எங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி உனக்கு பணம் கொடுக்கறது அப்படின்னு அதாவது ஆலிவர் கிட்டேயே ஆலிவர் பற்றி தப்பாக சொல்கிறார் ஓகே ஸ்டான்லின்னு நினச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி அவரை பற்றியே அவர்கிட்ட தப்பாக சொல்லும் பொழுது ஸோ ஆலிவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் தன்னுடைய வாரிசு சார்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறார் ஸோ போனதுக்கு அப்புறமா யார் ஆகிறாங்க ரவுலே வந்து அவங்க எட்டர் ஆகிறாங்க ஸோ ரவுலே வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவனுடைய அங்கிள் வந்து ஊர்லேருந்து வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார் அப்படியா ஐயோ அவர் வந்தாங்கன்னா நமக்கு நிறைய கிஃப்ட் கொடுப்பார்ல சரி அந்த ஸ்டாண்ட்லேயே ஒருத்தர் இப்போ போனார் பாருங்கள் அவரை போய் கூப்பிட்டு வாங்க அவருக்கு நம்ம ஏதாவது அமௌண்ட்டு கொடுக்கலாம் அதாவது அந்த அங்கிள் வந்தார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வருது ஸோ இல்லை அந்த ஓல்டு மேன் வந்து அப்பயே போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவுலியை வந்து சொல்லிடுறார் ஸோ இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஃபைவ் சீன் ஒன் வந்து அதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சீன் டூ ஸோ சீன் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க ஏற்கனவே திரும்ப வந்து ஆலிவர் அண்டு ரவுலே ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பீட்டர் டீசல் ஸோ அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே அவரும் லேடி டீசலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று சேராமல் தான் இருப்பாங்க ஸோ ஓகே நான் இதுக்கப்புறம் உங்களோட சேர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க பட்டு ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன
ஸோ அப்போ அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு வெவ்வேறு விஷயமா பேசுகிறாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ லேடிஸ் நேர்வலுக்கு அந்த நியூஸ் போகும் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜோசப் சர்ஃபேஸுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க என்ன நடக்குது இங்கே நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணி உனக்கும் மரியாவுக்கும் நாங்கள் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணோம் ஆனால் இப்படி சொதப்பின மாதிரி ஆயிடுச்சே எப்படி இந்த உண்மை தெரிஞ்சுது ஓகே ஸோ நீ வந்து மரியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படின்னா நான் எப்படி சார்ஸ் திருமணம் செய்யக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி லேடிஸ் நேர்வல் வந்து இது எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க இல்லை இன்னும் நமக்கு ஒரு சில வாய்ப்புகள் இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண என்னோடய அங்கிள் ஒருத்தர் இருக்கான்னு சொன்னாலே அவர் மூலிமா நமக்கு சொத்துக்கள் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதாவது அந்த சொத்துக்கள்லாம் வந்து எனக்கு தான் தருவார் ஜோசப் சர்ஃபேஸ் சொல்கிறார் எனக்கு தான் அந்த சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அவர் தருவார் ஸோ அப்போ வந்து சார்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் போகாததுனால மரியா கண்டிப்பாக என்கிட்ட வந்துடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் ஸோ இப்போ திரும்பவும் வந்து கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குது உடனே வந்து ஒருவேளை எங்கள் மாமாவாக இருந்தாலும் இருக்கும் அதாவது என்னோடய அங்கிள் சொன்னாங்க இல்லையா ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் ஸோ அவராக கூட இருக்கும் அவர் முன்னாடி நீங்கள் இருக்கிறன்னு தெரிஞ்சதுனா என்னோடய மரியாதை போயிடும் அதனால் நீங்கள் போய் ஒளிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி லேடிஸ் நேர் வேலை என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி ஒளிய வைக்கிறார் ஸோ இப்போ கதவை திறந்தால் யார் வராங்க ஆலிவர் பட் ஹி கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்டான்லே அந்த மாதிரியான ஒரு உருவத்தில் தான் அவர் வந்து நிற்கிறார் ஸோ அதாவது அலிவர் வராரு பட் வந்து ஜோசப் சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டார் அப்படின்னா இவர் ஸ்டான்லே சரிங்களா ஸ்டான்லேவுன்னு நினச்சிட்டு இன்னிங்கே ஏன் வந்தீங்க நான் பணம் கிடச்சிதுன்னா நானே உங்களுக்கு கொடுத்துருன்னு போட்டேன் இல்லையா நீங்கள் ஏன் இப்போ வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப கோபமாக வந்து அவர் கேட்குறார் ஏன் இப்போ இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா அப்போ பின்னாடியே யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஸ் வராரு ஸோ இப்போ சார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்குறாரு இது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இது ப்ரீமியம் தானே அப்படின்னு சார்ஸ் சொல்கிறார் இல்லை இது ப்ரீமியம் இல்லை இது வந்து ஸ்டான்லி அப்படின்னு ஜோசப் சொல்கிறார் ஓகே ஸோ இப்போ பின்னாடியே பின்ன யார் யாரெலாம் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் டீசல் மரியா ஸ்னேக் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த சீனில் என்டர் ஆகிறாங்க அப்படி என்டர் ஆகும்போது இப்போ ஆலிவர் வந்து சொல்கிறார் ஓகே நான் வந்து உங்களுடைய அங்கிள் ஆலிவர் நான் தான் நான் தான் வந்து என்ன பண்ணேன் டிஸ்கைஸ் இந்த மாதிரி மாறு வேடமிட்டு மிஸ்டர் ப்ரீமியமாகவும் மிஸ்டர் ஸ்டான்லியாகவும் உங்கள் முன்னாடி நான் வந்தேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் யார் உண்மையாக இருக்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதில் சார்ஸ் பற்றினா எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது சார்ஸ் தான் என்னுடைய வாரிசு அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறார் ஸோ இதை கேட்ட உடனே மரியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே அந்த ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இல்லையா லேடி டீசலுக்கும் அவருக்கும் ஒரு அஃபயர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நான் சார்ஸை வந்து திருமணம் செய்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ம அங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஆலிவரும் சொல்கிறார் ஓகே ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை அப்படிங்கிறத அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு யார் என்ன சொன்னால் பார்த்து த ஸ்னேக் லேடிஸ் நேர்வல் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க இல்லையா ஸோ இந்த லேடிஸ் நேர்வலும் வந்து அவர் தான் சொல்கிறார் நான் தான் வந்து இந்த ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணேன் எனக்கு இதுக்காக லேடிஸ் நேர்வல் இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு பணம் வாங்குற அளவுக்கு நான் இப்போ என்ன சொன்ன நான் உண்மையை சொல்கிறேன் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் இருக்குது அந்த உண்மையை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறாரு ஸோ இப்போ லேடிஸ் நேர்வலையும் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அவங்க பின்னாடி இருக்கிறது ஸோ எல்லோரும் அவங்கள திட்டி அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஸோ இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆலிவர் வந்து அவங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாரு ஆக்ட் த்ரீயில் ஆக்ட் ஃபைவ் சீன் த்ரீயில் நாளைக்கே வந்து யாருக்கு சார்ஸ்க்கும் மரியாவுக்கும் வந்து திருமணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய சொத்துக்கள் ஃபுல்லாக நான் சார்ஸுக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ இதோட லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த எப்பிலாவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேடி டீசல் வந்து பேசுகிறாங்க ஓகே ஸோ லேடி டீசல் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு எப்பிலாக்ஸ் வந்து அவங்க அங்கே பேசி முடிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி ஸோ ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்குது இவ்வளோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கேரக்டர் சொன்னே பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க யார் யாரை லவ் பண்ணுறாங்க மரியா சார்ஸை லவ் பண்ணுறாங்க ஜோசஃபும் யாரை லவ் பண்ணுறாங்க மரியாவை லவ
ஸோ இதுதான் இந்த அவுட்லைன் ஸ்டோரி கொஞ்சம் டீப்பாகவும் நீங்கள் ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி புரியல அப்படின்னாலும் திரும்ப திரும்ப ஒரு செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி புரியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோஸஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் ஃபோன் பண்ணி மேடம் உங்களோட நான் மற்ற வீடியோஸஸ்லாம் நான் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோஸஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங